Good evening friends, this is your Jawahar. Welcome you to NEET, News and Editorial Analysis of the Day. That is 5-11-2019. Pudhuwa, Narayabar, Inadam Ketta Kelvi, Pinnadi, Enudaya, in the video lectures, Patha Ketta Kelvi. Nienga, Sulluudu Pala, Aangila Patharikyana, Hindu Vai, ஒரு ஆப்ஷன் தான் படிக்கலாம் இல்லைன்னா செய்திகளை நீங்கள் இது வந்து எடுக்கலாம் சொல்றீங்களா அது கரெக்டா ரெண்டாவது தமிழ்லயே முழுமையாக நாம் யூபிஎஸ்சியுடைய மெய் தேர்வுகளை எழுத முடியுமா அது ஒருவேளை ஃபால்ஸ் ஹோப்பா ஆங்கிலத்தில் எழுத முடிந்தால் கண்டிப்பாக எழுதலாம் அது தவறு இல்லை ஒருவேளை புரிந்து கொள்வதற்கு இது போன்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உதவும் ரெண்டாவது தமிழில் எழுதுவதற்கு உங்களால் குறுகிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அடர்த்தியான மொழியில் எழுத முடியும் என்றால் ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றவற்றையெல்லாம் படித்த உங்களால் மொழிபெயர்த்து எழுத எழுத முடிகின்ற திறமை ஏற்படும் என்றால் நிச்சயமாக எழுதலாம் இன்றைக்கு நூறு பேர் எழுதுவோம் அடுத்த ஆண்டு ஆயிரம் பேர் எழுதுவோம் அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஐயாயிரம் பேர் எழுதுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி இந்தியில் எழுதுகிறார்களோ அதை போல தமிழிலும் நாம் நிறைய பேர் எழுதக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு அவ்வளோதான் அது இட் இஸ் அப் டு தம் ரெண்டாவது எல்லாருமே ஹிந்திலேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ தே டூ ஒன்லி த அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி ஹிந்து ஹிந்துவில் வருகின்ற நான்கு செய்திகள் நான்கு விஷயம் நியூஸ் செய்திகள் ரெண்டாவது ஓப்பன் எடிட்டோரியல் அல்லது எடிட்டோரியல் தலையங்கத்தினுடைய கட்டுரைகள் மூன்றாவது லெட்டர் டு த எடிட்டர்ஸ் நான்காவது டேட்டா பாட் என்று சொல்லப்படுகின்ற புள்ளி விவரங்களை பற்றிய ஒரு அனாலிசிஸ் பட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங் வில் பி அவைலபிள் in a simple language either in tamil or in other english papers also like times of india indian express there is no bar but with regard to the kind of a language the definitely hindu is better but today it is not a question of language that we should understand namu vandu modi thiramai kaatradhukku modi aalumai kaatradhu vera modi thiramai kaatradhu vera modi aalumai endru or modiyil nammude karuthukalai eppadi padivu seiya vendum என்ன வார்த்தைகளை போட்டால் நான் பதிவு செய்ய முடியும் என்பதுதான் மொழியினுடைய ஆளுமை மொழி திறமை அல்லது மொழியினுடைய புலமை என்பது ஹை ஃபண்டாவா மிக மிக பிரமாதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது எனவே நான் என்னுடைய ஒரு ஐந்தாண்டு கால ஒரு ஆராய்ச்சியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் நிச்சயமாக நீங்கள் தமிழ் பேப்பரில் படிக்கும் போது கூட நிறைய விஷயங்களை வெகு எளிதாக உள்வாங்கி கொள்ளலாம் ஜஸ்ட் லைக் வாட் யூ ஆர் லெசனிங் டு மை லெக்சர் விச் ஐ மேக் இட் இட் இயர் சிம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே Today, let us go for some, I have three Tamil newspapers in my hand. Let us go through them. First of all, you can see your hand on your hand. In the hand on your hand, 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 the hand on your hand. Maddi Arsalam, Uyar Nidhi Mandram, the hand on your hand, the hand on your hand, the hand on your hand. This is the hand on your hand, the hand on your hand, the hand on your hand, பரிமாணங்கள் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் நீட் எப்படி வந்தது என்ன போச்சு இருந்தாலும் தொடர்ந்து இந்த நீட்டில் பாஸ் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்க இதை பாஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு ஒரு ஊரக பகுதியிலிருந்து வருகின்ற மக்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது அப்புறம் ஏழை குடும்பத்திலிருந்து ஒரு அரசு பள்ளிகளிலோ அல்லது மாநகராட்சி பள்ளிகளோ பஞ்சாயத்து பள்ளிகளோ படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இது போன்ற போட்டித் தேர்வுகளை எழுதுவதற்கு தனி திறமை அவசியம் அல்லது பயிற்சி அவசியம் அந்த பயிற்சி அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை எனவே நகர்ப்புற மாணவர்களுக்கு சாதகமாக இயங்குகிறது என்னதான் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு இருந்தால் கூட இது வந்து ஒரு பொதுவான பல பேருக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது கடந்த ஆண்டுடைய நீட் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது டூ தேர்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ கிளியர் ஆர் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் அட் டுவெல் அண்ட் தே ஹவ் டன் ஒன் இயர் இன்டென்சிவ் கோர்ஸ் ஃபார் நீட் ஸோ நீட் என்கின்ற இந்த தேர்வுக்கு கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுகள் தனியாக பயிற்சி எடுப்பதற்கும் பதினோராவது பதினோராவது பன்னிரெண்டாவது படித்துவிட்டு நேரடியாக எழுதுபவர்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது இந்த வித்தியாசம் நிச்சயமாக பல பேரை பலவீனப்படுத்திவிடும் பல பேருக்கு அவர்கள் மீது வைத்திருக்க நம்பிக்கை போயிடும் அடுத்த ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் சிஎம்சி வேலூரில் இருபது சதவீதம் ஒரு கோட்டா வச்சுருக்காங்க அதாவது ரூரல் கோட்டா சர்வீஸ் பண்ணக்கூடியவங்க நான் சேவை செய்ய மனப்பான்மை உள்ளவன் நான் கிராமப்பகுதிகளுக்கு சென்று மருத்துவராக சேவை செய்வேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இருபது சதவீதம் ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க இப்போது அது போன்ற ஒதுக்கீடுகள் இல்லாமல் போய்விடும் 
இது போன்ற பல்வேறு பரிமாணங்களை புரிந்து கொண்டால் இதை நாம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவதாக இதில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி தாமதமாகத்தான் வருவேன் என்ற பள்ளி ஆசிரியை சஸ்பெண்ட் இது பெரிய செய்தி அல்ல ஆனால் இது என்னென்ன சோசியல் மீடியா சமூக ஊடகங்களுடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துகிறது யாரும் நம்மை கவனிக்கவில்லை என்று எது வேண்டுமானாலும் செய்து விடலாம் என்கின்ற காலகட்டம் மாறிவிட்டது யுவர் அண்டர் சர்வைலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியைத்தான் இது சொல்லுகிறது அதே போல கைத்தறித்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் அதிரடி ரேட் அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்கு அதை படிச்சு பாருங்க அந்த செய்தியில ஒரு அலுவலகத்துல அவங்க யாருக்கு போய் சேர வேண்டுமோ அந்த படம் சேரவில்லை அது அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது எதுவுமே அதிகாரப்பூர்வம் இல்லாமல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை அதிகமாக நான் சொல்ல விரும்பல இதை பற்றி நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி எழுதி விடலாம் அடுத்தது இங்கே வரக்கூடிய இன்னொரு செய்தி சென்னையிலும் மாசு காற்று மாசு அதிகரிப்பு டெல்லியில் இருப்பது போல சென்னையிலும் மாசு ஏற்படுகிறது என்று சொல்வது சரியானது அல்ல ஏன்னா இங்கே அங்கே இருக்கின்ற சூழ்நிலை வேறு இங்கே இருக்கின்ற சூழ்நிலை வேறு ஆனால் சில நேரங்களில் நம்முடைய வடகிழக்கு பருவ காற்று சரியான முறையில் இல்லாத போது நமக்கு இது போன்ற ஒரு வெக்கையான சூழ்நிலையும் இங்கே இருக்கின்ற ஒரு மாசு காற்றில் மாசு ஏற்படுவதில் காண்கிறோம் அதைத்தான் இந்த செய்தி சொல்லுகிறது அடுத்து ரொம்ப வேகமாக இதை நான் சொல்லிட்டு போயிருக்கேன் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆழ்துளை ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த ஐந்து வயது அரியானா சிறுமி பலி இது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இது நிச்சயமாக சரியானது அல்ல இது வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின் போது திரு பொன்ராஜ் அவர்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த கட்டுரை ரெண்டு வகையாக பண்ணலாம் ஆழ் ஆழ்துளை கிணறுகளை வந்து மூடிவிடலாம் அல்லது மூடுவதற்க வேண்டிய கீழே விடாமல் இருக்க வேண்டிய தடுப்புகளை ஒரு மூன்று அடிக்குள் இறக்கி ப செய்து விடலாம் என்று சொன்னால் கூட அவை தேவையற்றவை அதற்கு பதிலாக அவற்றையெல்லாம் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஆர்டபிள்யூஹெச் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளாக மாற்றி விட முடியும் என்கின்ற கருத்தை சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப அருமையான கருத்து இந்த கருத்தை நீங்களும் வந்து வைத்து எழுதி விடலாம் மிக எளிதாக எழுதி விடலாம் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் தனிநபர் சுதந்திரம் யாருக்கும் இல்லையா போல் ஒட்டு கேட்பு வழக்கில் திருப்தி அதிருப்தி ஸோ தனிநபர் சுதந்திரம் ரைட் டு ப்ரைவசி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரைட் டு லைஃப் கேரண்டிட் அண்டர் தி இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் திஸ் ஹஸ் பின் வெரி கிளியர்லி லேட் டவுன் என் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் என் ஜஸ்டிஸ் பொறுத்த அவருடைய கேஸில் வெகு அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்ப்பு இது அதனால் அந்த வழக்கில் இந்த ரைட் டு ப்ரைவசி இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது என்னுடைய விவரங்களை வேறு யாரும் திருடக்கூடாது அல்லது இந்த விவரங்களை யாருக்கும் கொடுக்காமல் வைத்துக் கொள்கின்ற உரிமையும் ஒரு வாழ்க்கை உரிமை என்கின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது இதற்கு காரணம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் செய்திகள் பரிமாற்றம் செய்யும் போது உங்களுக்கு மீண்டும் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எழுந்தது அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஃபேஸ்புக் தான் இன்றைக்கு வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்தை வாங்கியிருக்கிறது இந்த வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் என் டு என் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்கின்ற முறையில் உங்களுடைய பேச்சுக்கள் உங்களுடைய உரையாடல்கள் கான்வர்சேஷன் சொல்லக்கூடிய உரையாடல்கள் உங்களுடைய பதிவுகள் ஃபோட்டோக்கள் அத்தனையுமே இங்கிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு அங்கே போய் மீண்டும் மாற்றம் செய்து பார்ப்பவர் மட்டும்தான் அவனுடைய தொலைபேசியிலோ அல்லது சிஸ்டத்திலேயோ பார்க்க முடியும் இதுதான் வந்து என் டு என் என்கிரிப்ஷன் என்கிரிப்ஷன் என்றால் மறைமுகமாக அதை மாற்றி வேறு வகையில் நடுவில் யாராவது செக் பண்ணாங்க அவங்களால் எடுக்க முடியாது வேறு விதமான ஒலிகளோ வேறு விதமான மொழி தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இதுதான் என்கிரிப்ஷன் இந்த என்கிரிப்ஷன் என் டு என் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் போகிறதுக்கு பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப் என்ன சொன்னாங்க நாங்களே பார்க்க முடியாது ஃபேஸ்புக் வந்து வாட்ஸ்அப்பை வாங்கியிருக்கு அவங்களே சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது அப்படின்னும்போது மற்றவங்க இதை வந்து உளவு பார்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்காக வாட்ஸ்அப் வந்து என் என்ஜி ஒரு ஒரு என்ஜிஎஸ் என்கின்ற ஒரு இஸ்ரேலிய நிறுவனத்தின் மீது அவங்க என்ன சோ என்று சொல்லப்படும் ஒரு இஸ்ரேலிய நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் ஏனா இந்த இந்த நிறுவனம் என்எஸ்ஓ என்று என்எஸ்ஓ குரூப் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த இஸ்ரேலிய நிறுவனம் அவர்கள் பெகாசிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மென்பொருள் அதுவும் சாதாரண மென்பொருள் அல்ல இது பக் பக்னா உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள போய் தகவல் திருட்டை கொடுக்கின்ற ஒரு ஒரு மென்பொருள் இந்த மென்பொருளை அவர்கள் பயன்படுத்தி 
பல்வேறு நபர்களுடைய உரையாடல்கள் தகவல்கள் பேச்சுக்களை அவர்கள் உளவு பார்க்கிறார்கள் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் அப்புறம் இயற்கை நல ஆர்வ ஆர்வலர்கள் தலித் ஆர்வலர்கள் இவர்களுடைய பேச்சுக்கள் தான் இப்படி போவது அப்படின்னு இதில் வந்து புரட்டிக்கலாமல் கொஞ்சம் பேர் எங்களுடைய உரிமையும் பறிக்கப்படுகிறது யாரோ விட்டு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த பெகசஸ்ங்கிறது என்னென்னா நம்ம பெகசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடுது ஒரு கிரேக்க புராணத்தில் வருகின்ற பறக்கும் குதிரை இந்த பறக்கும் குதிரையை எப்படி பறக்கிறதோ ஒரு அதிசயமாக அதே போல் இந்த இது உங்களிடமும் செய்தியை பறிக்கிறது எப்படி செய்தி பறிக்க முடியும் எங்கள்கிட்ட நேராக வரணும் இல்லை அல்லது என் போல தொடரும் இல்லையா இல்லைன்னா எப்படி என் சிஸ்டத்தை தொடரும் இல்லை அப்படின்னா அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறாங்க அந்த எஸ்எம்எஸில் வந்த உடனே உங்களுடைய பிரதர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காரு உங்கள் ஒய்ஃப் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு தகவல் அதை நீங்கள் வந்து என்னென்னு பார்க்க பண்ணீங்க டட்டுன் தட்டினீங்கன்னா அந்த மென்பொருள் உங்களுடைய தரவிறக்கம் செய்யப்படும் டவுன்லோட் செய்யப்படும் உங்களுடைய சிஸ்டத்திலையும் ஃபோன்லேயும் உடனடியாக இங்கேருந்து தகவல்கள் அங்கே பக்கத்தில் இருந்து உளவு பார்க்க முடியும் இரண்டாவது மெத்தட் ஃபோன் வரும் ஃபோன் வரும்போது நம்ம எடுக்கலைனாலும் இல்லைனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூணு ரிங்கு போனோன்னே உள்ள இந்த பக்கு வந்து இறங்கிடும் இது எப்படி வேலை செய்யும்னு தொழில்நுட்ப ரீதியில் பார்க்க வேண்டியதில்லை ஆனால் உலகம் முழுதும் இருக்கின்ற பல்வேறு தகவல்கள் இது போல் இருக்கிறது ஏன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து லோக்கலைசேஷன் டேக்கா டேட்டா லோக்கலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கருத்துக்கு இன்றைக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் நம்முடைய இந்தியர்களினுடைய தகவல்களை அதுவும் கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களுடைய தகவல்களை அவர்களுடைய சர்வர் அவர்களுடைய சர்வரில் அங்கே வச்சிருக்கிறார் அமெரிக்காவில் அதை எதற்கு வேண்டுமானாலும் அவர்கள் பயன்படுத்த முடியும் எனவே தான் இனிமே அந்த சர்வர்ஸ் அமெரிக்காவில் வைக்கக்கூடாது இந்தியாவில் வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் டேட்டா லோக்கலைசேஷன் என்பது இதனுடைய செய்தியினுடைய தாக்கம் இதுதான் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்ஐசி வந்து கிட்டத்தட்ட பதி மு ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்க போனஸாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கு பொதுவாக எல்லாருமே இன்றைக்கு நஷ்டத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் போது இது சிறப்பான ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு நிறுவனமாக நமக்கு தெரிகிறது அதிகரிக்கும் அந்நிய நிறுவன முதலீடு தட் இஸ் வாட் இஸ் இஸ் அந்நிய நிறுவன முதலீடு தெர் ஆர் டூ திங் முதலீடுகளில் வெளிநாட்டிலிருந்து வரும்போது நம்ம பார்க்க வேண்டியது எஃப்டிஐ ஃபாரின் டிரெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னொன்று ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு மாதங்களாக வளர்ந்து வருகிறது அப்படிங்கிற செய்தி மகிழ்ச்சியை தருகிறது அதே போல் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு எதிராக போராட்டம் இதுக்கு என்னன்னு தெரியும் நமக்கு எல்லாம் புரியும் எல்லாமே இன்றைக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம் அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வாங்குகிறோம் அப்படி வாங்கும்போது விலை குறைவாக இருக்கிறது என்பதற்காக வாங்குகிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பல்வேறு துறையை சார்ந்தவர்கள் அதை வாங்கி உண்மையிலேயே வாங்கி விற்கின்ற பல வணிகர்கள் பெரு வணிகர்கள் சிறு வணிகர்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்படுகிறார்கள் எனவே அவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் இறங்கி இருக்கிறார்கள் மூவாயிரத்தி நானூறு வங்கி கிளைகள் ஐந்து ஆண்டுகளில் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்கின்ற செய்தி நம்முடைய ஒரு ஒரு வகையில் தேவையில்லாத இடங்களை மூடுவதும் தேவைப்படுகின்ற இடத்தில் திறப்பதும் ஒரு தவறானது அல்ல எனவே இது வந்து எப்படி நடைபெற்றிருக்கிறது இதை மட்டும் அதான் இந்த ஃபேக்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூறு வங்கி பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது இந்த செய்தியில பிளாஸ்டிக் தலைக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் அதாவது பிற மாநில அரசுகளுக்கு கலெக்டர் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கு அதாவது கேரளாவுக்கு வருகின்ற ஒரு பிரயாணிகள் சுற்றுலா வருபவர்கள் நிச்சயமாக பிளாஸ்டிக் கொண்டு வராதீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காரு எல்லாரும் ஒரு அப்பீல் கொடுத்துருக்காரு உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாமும் பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்க வேண்டும் எந்த பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு முறை உபயோகித்து மறுமுறைக்கு உபயோகம் இல்லாத எந்த ஒரு பொருளுமே இன்னொரு இடத்தில் சென்று விட்டு வருவதில்லை என்கின்ற ஒரு சபதத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது வந்து அரசாங்கம் மட்டும் செய்ய முடியாது என்ஜிஓ மட்டும் செய்ய முடியாது ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஒவ்வொரு இந்தியரும் எப்போது அதை பிரை இது என்னுடைய கடமை என்று எடுக்கிறோமோ அப்போ நிச்சயமாக இது நடைபெறும் அடுத்து கடைசி பக்கத்தில் பதினாலாம் பக்கத்தில் இந்தியாவின் நலனே முக்கியம் என்று ஆர்செப் அமைப்பில் இணைய திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மறுப்பு அப்படின்னு செய்தி போட்டிருக்கு இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆர்செப் அப்படிங்கிறது ரீஜனல் கோஆபரேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது ஏசியான் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏசியன் அதாவது ஏசியான் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் பத்தும் ஒரு ஆறு நாடுகள் ஜ
போன்ற இன்னும் ஆறு நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு கட்டமை கட்டு கட்டு கட்டில்லாத ஒரு வணிகத்தை சீம்லெஸ் ட்ரேட் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை பண்ணுறாங்க ஆனால் இதனால் இந்தியாவிற்கு நன்மை தானே அப்படின்னு பார்க்கும்போது நன்மை தீமை ரெண்டு தீமை பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது இப்போது மிக அதிகமான வர்த்தகம் சைனாவோடு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே சைனா மீது ஆன்டி டம்பிங் விதிகள் போட்டிருக்கிறோம் சைனாவிலிருந்து வருகின்ற பல்வேறு ப்ராடக்ட் பல்வேறு பொருட்கள் குறிப்பாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் நிறைய நிறைய விஷயங்களுக்கு நாம் ஒரு தடை செய்திருக்கிறோம் ஏன்னா அவர் வரக்கூடாது உள்ளூர் வணிகம் உள்ளூர் உற்பத்தி கெட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக அதற்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி போட்டிருக்கோம் இதில் கையெழுத்து போட்டால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி போட முடியாது அப்போ இந்தியாவினுடைய அங்கு பொருட்கள் இன்னும் சீப்பாக கிடைக்கும் போது சைனா பொருட்கள் கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன தான் பேசினாலும் பொருட்கள் நுகர்வோர் பொருட்களுடைய விலையும் பார்ப்பார்கள் அதனால் அவங்களை தடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் வந்துவிடும் எனவே தான் இதை வந்து எடுப்பதுக்கு அவசரம் இல்லை ஏன்னா இந்த ட்ரீட்டியில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் எப்போ வேணால் இந்தியா உள்ளே போகலாம் அதனால் இப்போ அவசரம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காரு இது ஒரு நல்ல முடிவு தான் ஏன்னென்னா ஒருவேளை நாளைக்கு இதில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து நமக்கு ஒரு வசதி ஏற்படும் என்றால் இந்தியாவிற்கு நன்மை ஏற்படும் என்றால் இதில் சேரலாம் அடுத்து தெலுங்கானாவில் ஒரு விபரீதமான ஒரு ஒன்று செய்தி பெண் தாசில்தார் உயிருடன் எரித்து கொலை இது வந்து இதுவும் ஒரு வகையான லிஞ்சி அதாவது மாப் வயலன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு உணர்ச்சி வேகத்திலேயோ ஏதோ ஒன்றுத்திலேயோ இப்படி போய் ஒரு அதிகாரியை பண்ணுவது என்பது ஒரு அரசாங்கத்தையே செய்வது பண்ணுறதாகும் எனவே இது வந்து மிகவும் ஒரு கேரளாவில் தெலுங்கானாவில் நடைபெற்றிருக்கிறது நடைபெற்றிருக்கிறது இது போன்று நடைபெறக்கூடாது அதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ன பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்யணும்னா பாதுகாப்புனா அதுக்காக ஒவ்வொருத்தர் ரெண்டு பேர் போடுவது அல்ல பேங்கில் இப்போ வந்து கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அப்படின்னா பேங்கில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யாரும் அது போய் தேவையில்லாமல் தடுத்து உங்கள் உயிரை போக்கி கொள்ளக்கூடாது அதே போலத்தான் உங்களிடம் தேவையில்லாமல் ஒருத்தர் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அவருக்குரிய பதிலை கொடுத்து விட்டு நீங்கள் நிறுத்திவிட வேண்டும் இப்போ நான் சொல்லுகின்ற பதிலை வைத்து நீங்கள் மெயின்ஸுக்குரிய தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலேயோ நீங்கள் எழுத முடியும் அடுத்தது ஹிந்து ஹிந்துவிலே காற்று மாசால் டெல்லியில் மக்கள் அவதி தி டெல்லி இஸ் ஆர் தி நேஷனல் கேபிட்டல் ரீஜன் இஸ் ஆல்வேஸ் சப்ஜெக்டட் டு திஸ் ஸ்மார் பர்டிகுலர்லி டியூரிங் தி வின்டர் சீசன் வின்டர் சீசன் வரும்போது டெல்லியில் எப்போதுமே இந்த பிரச்சனை ஏற்படுவது உண்டு ஆனால் சமீப காலமாக இது மிக அதிகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது அதனால் ஏகியூஐ ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க நம்முடைய சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டும் என்வரான்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி இவ்வளவு அளவுக்குத்தான் இந்த ஒரு பத்து பதினைந்து மாசுக்கள் இருக்குன்னு அதாவது பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் டென் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்ணுக்கே தெரியாத மிக சிறிதாக இருக்கின்றது இது கார்சினோஜெனிக் சப்சன்சஸ் இதில் வந்து உடலுக்கு வியாதி தரக்கூடிய ஒரு புற்றுநோய் உண்டாக்கக்கூடிய சப்சன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது எனவே இது காற்று மாசு ஏற்பட்டால் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் மூச்சு ப்ராப்ளம் வரும் தோல் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அது வந்து ஒரு 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 கண்ட்ரியினுடைய ஒரு பகுதியினுடைய மக்கள் உடலை பாதிக்கும் போது அங்கே எக்கானமி பாதிக்கப்படும் அங்கே இருக்கின்ற ஒட்டுமொத்தமான ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய திறமையும் பாதிக்கப்படும் எனவே இது ஒரு மிக முக்கியமானது இதற்கு காரணமாக வண்டிகள் மட்டும் வருகின்ற டீசல் வண்டிகளிலிருந்தும் வருகின்ற புகை மட்டும் பொறுப்பல்ல கார்களிலிருந்து வருகின்ற புகை மட்டும் பொறுப்பல்ல தட் இஸ் வெஹிக்கிள் எக்ஸாஸ்ட் இஸ் அலோன் நாட் த ரெஸ்பான்சிபிள் திங் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் டபுள் பேர்னிங் இப்போது கோதுமை போடக்கூடிய சீசன் அதனால் டெல்லியை சுற்றி இருக்கின்ற இரண்டு மாநிலங்கள் ஹரியானா பஞ்சாப் இங்கே இருக்கின்ற விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க உழுது டிராக்டர் வச்சு கட் பண்ண பிறகு ஒரு அடி வரைக்கும் ஸ்டபுள் இருக்கும் அதான் ஸ்டபுள் அந்த ஒரு அடி எப்படி எடுப்பது என்கின்ற சீப்பான மெத்தட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு எரிச்சு விட்டுருவாங்க இப்படி எரிக்கின்ற அந்த புகை பல்வேறு விதமான மோனா கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் என்ஓஎக்ஸ் என்று பல்வேறு விதங்களில் இவை எல்லாம் காற்றோடு போய் கலந்து மேலே அங்கே இருக்கின்ற ஒரு ஸ்மார் ஸ்மோக் ப்ளஸ் ஃபா ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஸ்மார்க் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வா ஒரு புது வார்த்தையே அத்தகைய ஒரு மோசமான நூல் நிலையை ஏற்படுத்தும் போது அவர்களுடைய ஹெல்த் பாதிக்கப்படுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க திருப்தியானது திருப்தி இல்லை மோசம் ரொம்ப மோசம் படு மோசம் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணணும் அதாவது என்வரான்மெண்டல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுறதுன்னா ஐநூறை தொட வேண்டும் ஐநூறு புள்ளிகளை தொட்டு விருக்கிறது என்று சொல்லுக
போய் படிச்சிங்கன்னா இது ஒரு பெட்டர் ஐடியா அதை பண்ணுறாங்க இதில் என்ன பிரச்சனைனா இதில் அரசியல் தலையிடக்கூடாது இதில் மக்களுடைய நலன் காப்பதற்கு வேண்டும் எனவே இது எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாமல் செய்வது சரியானது அடுத்தது தாராள வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா இணையாது இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு செய்தி அந்த இதே பார்த்தோம் அடுத்தது தமிழகத்தில் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி நிதி பயனாளிகளின் பட்டியலை வெளியிட விவசாயிகள் வற்புறுத்தல் இது வந்து ஏற்கனவே பிரைம் மினிஸ்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஒரு திட்டம் இல்லையா பிரைம் மினிஸ்டர் கிஷான் யோஜனா இதில் வந்து குறு சிறு விவசாயிகள் இவர்களுக்கு அதாவது குறு சிறு விவசாயிகள் என்றால் இரண்டு புள்ளி நாலு ஏக்கர் நிலம் வைத்துள்ள விவச குறைவாக வைத்துள்ள விவசாயிகள் இவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்குகின்ற திட்டம் இது இது வந்து ஏற்கனவே பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது விவசாயிகள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க யாரு கொடுத்தீங்க லிஸ்ட் கொடுங்க அப்படி கேட்கலாம் இதுதான் வெளிப்படை தன்மை இன்றைக்கு மிக அவசியம் என்றது ஏற்பட்டு வருகிறது அடுத்து கங்கை காவிரி இணைப்பு திட்டம் நிறைவேறினால் இருபத்தைந்து மில்லியன் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இருக்கு தமிழ் இந்து திசையில இதை பார்க்கும்போது நாம கங்கை காவிரி அப்படிங்கிற இணைப்பு சாத்தியமா இது வந்து எப்படி செய்ய முடியும் முடியுமா அல்லது பகுதி பகுதியாக இணைக்க வேண்டுமா அல்லது தென்னாட்டில் இருக்கிற நதிகளை முதல் இணைக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிற பற்றி தான் சிந்திச்சு உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் எழுத முடியும் அடுத்து நீங்க இன்னொரு செய்தி பார்க்கும்போது இதுல நடுப்பக்கம் எப்பொழுதுமே ரொம்ப அழகானது செய்தி அமெரிக்காவை ஊனமாக்கும் அமெரிக்கர்கள் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற தாமஸ் எல் ஃப்ரீட்மன் தாமஸ் எல் ஃப்ரீட்மன்ங்கிறவர் இந்த நியூயார்க் டைம்ஸில் எழுதக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு மனிதர் அவர் நான் அடிக்கடி அவரோட இமெயிலில் தொடர்பு கொள்கிறேன் அவருடைய புத்தகங்கள்லாம் வந்து மிக அருமையான புத்தகங்கள் அவருடைய புத்தகங்களை கண்டிப்பாக வாசிங்க அதில் ஹாட் ஃப்ளாட் வேர்ல்ட் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கார் இப்படி உலகம் தட்டையாகிவிட்டது அதனால் அவர் என்று இன்றைக்கு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும்போது தட்டையாகிவிட்டது உலகம் அப்படின்னா நோ ஹயர் ஆர்கி இஸ் தேர் ரெண்டாவது ஹாட் பிகாஸ் ஆஃப் த என்வரான்மெண்ட் இட் இஸ் பேக் ஹாட் ஃப்ளாட் இது போன்ற பல்வேறு பரிமாணங்கள் பற்றி எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து அமெரிக்காவை ஊனமாக்கும் அமெரிக்கர்கள் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்காரு அது வந்து ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதனால் இதை படித்து புரிந்து கொள்ளலாம் எளிதாக அடுத்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கோடியில் பிரம்மாண்டமான கால்நடை பூங்கா இது வந்து சேலம் தலைவாசலில் ஆசியாவிலேயே மிக பெரியதாக அமைவிருக்கிறது இதற்காக விவரங்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க இது என்னென்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு இது சம்திங் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் அதனால் இதை வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து நம்ம ரொம்ப எப்பவுமே பிடித்த இஸ் இஸ்ரோவுடைய தலைவர் திரு சிவன் அவர்களுடைய ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காரு ககன்யான் திட்டத்தில் ஆதாரபூர்வமாக பூர்வாங்க பணிகள் நிறைவு பெற்றது இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம தான் இன்றைக்கு அதிக அகில உலக அளவில் இன்றைக்கு வெகு சிறப்பாக இந்த பணிகள் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இஸ்ரோ வந்து பாராட்டக்கூடியது இஸ்ரோவுக்காக ஆனப்போ நாம் அவங்க எல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லிருக்கிறது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறது இஸ்ரோவோட நீங்கள் படிக்கும்போது தொடர்ச்சியாக இஸ்ரோவோடு எங்கெங்கே செயல்படுது இஸ்ரோ எங்கே இருக்குது இஸ்ரோவுடைய பணிகள் என்ன அப்படிங்கிற பேக்ரவுண்டு இன்ஃபர்மேஷனை சர்ச் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் குறிப்பாக பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி போலார் சேட்டலைட் இன்னொன்று போலார் சிங்கர்னஸ் சேட்டலைட் பிஎஸ்எல்வி இது வந்து ஜியோ சிங்கர்னஸ் சேட்டலைட் ஜிஎஸ்எல்வி ரொம்ப முக்கியமானது இது எப்படி பயன்படுத்தப்படுது இது எப்படி வந்து இந்த ஏ இந்த ராக்கெட் எப்படி வந்து எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்கு ஃப்ளூயிட் இருக்கொண்ட ஸ்டேஜ் என்ன நான் ஃப்ளூயிட் ஆனது வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடியது எரியக்கூடிய தன்மை உடையது எவ்வளோ ஸ்டேஜ் இருக்கு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற டெவலப்மெண்ட் என்ன மார்க் த்ரீ என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த என்ஜின்ல க்ரையோஜெனிக் என்ஜின்னா என்ன அது எப்படி பண்ணது அதுக்கப்புறமா அதில் அனுப்பக்கூடிய இந்த சேட்டலைட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த செயற்கை கோள்கள் எப்படி வந்து சென்று செயல்படுத்தப்படுங்க எப்படி நிலை நிறுத்தப்படுகிறது இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ககன்யானுடைய ஐடியாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சமீபத்தில் நம்ம அனுப்பிட்ட சந்திராயன் டூவில் ஆர்பிட்டர் இப்போ வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் கீழே போன லேண்டர் விக்ரம் சரியான முறையில் லேண்ட் ஆக முடியாமல் உங்களுக்கு தெரியும் அது பழுதுபட்டு போச்சுன்னு அதே போல் அடுத்து இன்னொரு செய்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாஞ்சா நூல் பட்டம் விட்டது குண்டர் சட்டத்தில் கரை அதாவது மாஞ்சா நூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பல்வேறு வகையான உடல்நிலைக்கு சரி நமக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பல்வேறு பொடிகளை எல்லாம் அதில் போட்டு இந்த மாஞ்சா நூல் அப்படின்றது சென்னையில் தயார் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெற்று வருகின்ற கொடுமை இது இதை வந்து தண்டி கண்டிப்பது
இது அடுத்தது தொலைபேசி ஒட்டு கேட்பு இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் இதை பற்றி பே பேசியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினசரி சில மாற்றங்கள் நிதி கவலைகளை விலக்கி வைக்கும் அப்படின்னு நிதி தொடர்பான பல்வேறு அட்வைஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் படிங்க அப்புறம் தினத்தந்தி தினத்தந்தி இதே போன்ற பல்வேறு செய்திகள் வந்து இருக்கின்றன பக்கம் நாளில் நீங்கள் இரண்டு கட்டுரைகள் தலையங்கங்கள் இருக்கின்றன எளிமையான வாழ்க்கையே இனிமை அப்படின்னு டாக்டர் திருமலை அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இன்னொன்று தமிழர் வாழ்வோடு இணைந்த இசை இந்த இசை அப்படிங்கிற ஒரு இதில் யாராவது ஒருத்தர் நம்முடைய நாளைக்கு ஒரு நம்ம இது அனுப்பும்போது பயோடேட்டா அனுப்பும்போது அதில் போட்டோம்னா இசையினுடைய வளர்ச்சி என்பது பண்பாட்டினுடைய கூறு ஆக இசை வந்து எப்படி வளர்ந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது உண்மை இதை பார்த்து ஒரு புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இது சரியான முயற்சி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு இது வேணும் ஏன்னா தலையங்கம் இருக்கு இது சரியான முயற்சின்னு நான் முன்னாடி சொன்னது போல ஆழ்குழாய் கிணறுகள் வீணாக இருந்தால் அவற்றை நாம் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளாக மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதுதான் சரியான முயற்சி என்று திருத்தஞ்சியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் ஒரு நல்ல விஷயம் அதே போல உள்ளே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்களில் நிதிநிலை முடிவுகள் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க அதனால் இங்கேயும் இது போன்ற பல்வேறு தகவல்கள் கிடைக்கின்றன இன்றைக்கு பார்த்த பல்வேறு செய்திகளில் இருந்து இன்றைக்கு தமிழ் பேப்பர் மூன்று பேப்பர் உங்களோட வாசித்தேன் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது ஆக நீங்கள் ஆங்கில பேப்பர் படிக்காமலே தமிழ் பேப்பரில் நியூஸ் படிக்க முடியும் எடிட்டோரியல்ஸ் இவங்க எழுதுகிற எடிட்டோரியல் படிக்க முடியும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய எடிட்டோரியல் கூட கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நாம் அமெரிக்கர்களை பற்றி ஊனப்படுத்துகின்ற அமெரிக்கர்கள் என்று தாமஸ் எல் ஃப்ரீட்மன் எழுதுகின்ற எழுதிய அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆக இன்றைக்கு இது போன்ற ஒரு நிலவரங்கள் இருக்கும்போது இந்து இங்கிலீஷ் படித்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலைமை இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுது யுவர் ஜவஹர் சைனிங் ஆஃப் குட் ஈவினிங் குட் நைட் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ்